Tere tulemast Paide linnameeskond FC Levadia mängu eel sel pressikonverentsile, kui kaks meeskonda lähevad aastamise pomme 17.30 ja Paides. Uh, Ivan, uh, first of all, uh, to you, how's the situation of the team? Uh, good afternoon. Uh, after suspension, Rasmus Petson and Maximilian Uge is back in the team. Also, luckily, Robbie Kirst today did training, full training with the team with the mask. And we are optimistic that he will be in the squad for tomorrow's game. And about Ernest Ajiri, he is still out of the squad because of injury. Murat, the first time I was in Tipu Rindes, I was able to get the first time 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 I was able to get the Midagi see kord ei olnud ühest võrvast piisav, et oma meeskonda kahjuks võidu laidata, et seal saan nagu juurde panna, aga muidugi, kui antakse võimalus, siis ma üritan 100% selle ära kasutada. Karel, sulle traditsiooni treeneri küsimus, et mis seisus meeskond on, on mingid, kuidas taastund on edasi? Meil on üks mäng ja mängu keeluaal, kes on Jussif. Teised mängijad on kõik tervese rivis ja, ja selline alkoossisu alk peavalu, positiivne peavalu, et, et kõik on korras ja ülenud mängijad. Kaimar, sulle ka soojendus küsimus, et nüüd on siin sellised super, super mängud nii-öelda või kuidas igas need nimetada, et kuidas sulle mängijana eelistad sa, et need on selliste liikeste vahedega või eelistakse mängida, ütleme, ma ei tea, korra kuus ühe suure vastasega või, või pole seal nii suurt vahet? Ei ole nii suurt vahet. Et, äh, jah, et, hea, suuri mängi, hea mängid on. Ja nüüd sõna soker nüüd ile. Uh, Ivan, uh, let's start with you again. Um, so, you know, of course, you know, Baida has had uh, great games in Europe. But what do you think? How has uh, the big games in Europe changed the way uh, maybe Baida plays or somehow changed the team? In terms of tactical approach, I think it didn't change much, but it can change in terms of confidence. When you play it against teams like Anderlecht, when you go through two rounds, it's it's a big result and everybody need to respect it. And when you play games like you play against Anderlecht, these top teams, then it's it's easier to play games in domestic championship because you play with bigger confidence. You felt how it is to play in much bigger level. And then you came came here to, to Premium League and play with much bigger confidence. And uh, when you experience this kind of quality, so we know what task we expect tomorrow we know how difficult it will be we we understand that we go to play against very good team with good organization good coach uh, very good individuals in the end and we know what to expect but i think we are ready we we are uh, we, we prepared for the game and uh, i expect a very very good game tomorrow between two good teams uh, the game is in uh, Paide and yeah. uh, we know Paide has a quite good uh, fan base. Yeah. Uh, but in Levadia you don't have it that much. How does it maybe affect the game or the way you play? <laughs> it will not affect the, the way we play. Uh, but uh, of course fans can give you this extra, extra boost that you need. Uh, um, I was... I watched the game against Dinamo Tbilisi in Parno when Paide played and I was fascinated with, uh, with the fans and the, the atmosphere they created, really I enjoyed it. I was here also against Anderlecht to watch and it was uh, really a nice feeling to, to, to be here. And uh, I played already in Paide with my under-21 team and even it, it, it was winter time and it, it's under-21 still was very good atmosphere, so I enjoyed it. it it's always good to play uh, with this crowd and uh, I think team like Paide also deserved this support. So. Uh, I think will be will be. Um, yeah, I, I will enjoy it tomorrow. I think, and I, I I love. I came from a country where football is <laughs> like a religion, mostly, and I love to play in this kind of atmosphere. Well, uh, you have those uh, big games right now. Like uh, mm -hmm. you had the big yeah. game on uh, Sunday, and uh, coming uh, two big games up. Uh, as a coach, how does it affect maybe your work uh, that you have uh, such a big games coming up? It doesn't affect uh, our work because we prepare for each game the same in terms of approach, in terms of video analysis, uh, trainings, it, it, it's all the same. 
uh, of course, we will, me as a coach, and I know that my players also will love to play these big games because this will show you real quality. And uh, game against Haller tomorrow, Pide game and Flora on Saturday. Okay, it's it's difficult to play on high level three so difficult games because in in short period of time. But we will give our best, and uh, this is what you. This is why I became coach, and this is what they I think uh, became football players to play this this these big games and in this kind of games heroes are born. Okay, thanks. Thank you. Uh, Murad, give me sinu kasi seda si. No sa ise ei ole tänavu Paidega kohtunud, mis sa arvad, kuidas see võiks näiteks sinu enda mängu homme mõjutada? Ma arvan, et väga suurelt ei mõjuta. Kindlasti tuleb väga võitlustik mäng. Ma arvan, et mõlema meeskonna ajaks on nagu väga tähtsa mänguga tegemist. Ma ei tea, et kuidas Paidel küll punktidega kindlasti nemad tahavad vähemalt kolmandud kohta saada seasta. Ja me ei oleme sellises olukorras, et me ei saa endale lubada enam nagu punkte, punktide kaotust. Kui me tahame Floral järgi jõuda, punkti ei vahe väiksemaks teha, siis me peame olema järjepidavad ja kolm punkti koju tuuma. Kuidas see tunne, et kuidas meeskonnas selline töö meeleolu võibolla on? Just ongi need suured mängud praegu käimas. Tunned sa kuidagi, olete tõsisemad ja, ja võibolla sellisemad töökamad kuidagi? No, see töö on tegelikult ju hooe alguses peale juba alati sama olnud. Ma ei ütleks, et äh, nüüd midagi nagu teeksime eri, erinevalt. Samat moodi jätkame ja ma arvan, et on hea atmosfaar trennis. Kõik üritavad endast maksimumi anda. Ja no, me teame, et äh, meil on mängijatega natuke probleem, et ei ole võibolla pingilt nii palju juurde võtta. Kõik saavad selle, nagu sellest aru oma, omast rollist ja mida nad tegema peavad ja kõik üritame kokku hoida ja anda endast ja, maksimum. Olgu aitäh sulle, Murad. Karel, kuidas tunnete ju ka, teil oli ka paide, vabandust, ja paides mäng Floraga nüüd samamoodi tuleb kodumäng. Tunnete ka, et need koduseinad kuidagi annavad mingisuguse sellise lisa õlekõrre võibolla juurde? No, ma ei päris statistikat peast ei tea, et kas me oleme nüüd nagu kodus paremini mänginud. Ma ütleks, et me oleme siin ale kokkis küll väga hästi mänginud. Et viimane mäng või kaks, kaks mängu Floraga karika poolfinaal ja, ja liiga mäng 0-0. Toogord oli Flora kümne mängijaga ja, ja tegelikult ka viimane mäng Levadiaga me mängisime siin väga hästi. Me võitsime kaljud karika finaalis siin. Et ma ütleks, et, et ja Pärnu on ju suurem hea kvaliteediga väljake. Et ma, ma ei ütle nüüd niimoodi, et Paide on see aasta nagu konkreetselt meile nagu koduväljaka eelis, aga selge on see, et, et meil on seal nagu mingis mõttes ka kohustus nagu hästi mängida oma fännide silme all. Et, et, aga me nagu kudagi, ma ei tea, ei ole võiskonnale mina see jõuaeg küll rääkinud. Et, et, no, ma ei öelda, et räägitakse, et Kuressaares on raske võita ja, ja neid ongi seal olnud raske võita kõigile, et, et meil ei ole paidega sellist nagu fenomeni või me ei loo sellist fenomeni, et nüüd meil on seal see 12. mängija, vaid me peame suutma igal väljakul hästi mängida, et äh, mul on alati hea meel, kui fännid hästi kaas elavad meile, aga selge on see, et päris sellist atmosfääri nagu euromängudus oli, me ikkagi kodumängudel ei koge, et, et väga paljud inimesed on jah samad seal, aga see, mis ikkagi jõustik siin tekitati euromängud ajal, see ei ole võrreldav sellega, mis kodumängud siis toimub. Eks siis me ei saa ka nagu loota või oota, et nüüd nagu seal see, ma ei tea, levaadi, et kudagi häiriks või mõjutakse isegi 400 inimest, kes sa Flora mängu vaatas või 200 või 300, et nende jaoks on ikkagi tavapärane mäng nagu. No te olete Levaadiale tänavu kaotanud minimaalselt, mille taha seal need asjad võibolla jäänud on, kui sa natuke tagasi mõtled? No me oleme kõigile minimaalselt kaotanud, kes meist eespool olnud on, et, et viigi oleme Floralt kätte saanud ja seal on olnud sellised teatud mõttes sarnaseid senaariumi, et me oleme olnud teatud episoodidel, ei ole nagu hästi mängus sees olnud, siis on vastased võimalused ära kasutanud. Teispidi jällegi meil on olnud nagu väga heid perioode, kus siis võibolla vastastele tuleb auhanda, et nemad on jällegi nagu meid suutnud paremini pidurdada, 
ja oma värava nagu puutumatuna hoida, et, et noh, et, et senaariumid on olnud nagu väga sellised, et me nagu kui hoo sisse saame, et siis on vastas see raske, aga, aga ütleme, seni on siis nagu enam jaoks nad nagu pääsenud meie vastu, aga mina usun, et, et eks me läheme ise ka võiskonnale järjest paremaks, et ma ei näe hooaja lõpus praegu küll sellised väsimuse tundemärk, et meil on hea, hea suur võiskond, väga pikk pink ja ma arvan selle arvelt meil sellist energiata tahet on ka nagu oma mängu paraneda. No ilma jutegi ka need suve kuumad ilmad praeguseks tundub, et on läinud, mis sa arvad, kuidas see võiks mängu mõjutada, et homme vist lubab ka seal no, täitsa mõnusat sügisilma võibolla? No tavaliselt on need tingimused nagu mõlemale võiskonnal ühesugused, et Ma ise ka siin üks päev mõtlesin, et meil oli vist äkki kodumäng Araratiga selline, kus ma seal õhtul viskasin korra dressika peale, et tundus nagu veidi viludaks kiskus, et ülehend mängud ja ka kogu treeningprotsess on olnud paraku nagu väga-väga kõrgetel temperatuuridel, mis kindlasti jätab teatud jälle ja sportlastele sa võid mõelda või rääkida, mis tahad, et kui see temperatuur läheb üle 27-8 graadi, siis lihtsalt see keha ei ole päris niimoodi üles seitatud või me ei ole harjunud niimoodi toimima. Ja mul on väga hea meel, et kindlasti ma usun ka levadi mängijad omme, sõlt, ei sõltu sellest nagu päikesest või kuumusest, vaid saavad oma parima välja panna ja ka näidata selle võrra ka head ja kõrge tasemelist kiirema tempoga mängu. Olgu nii, et täs sulle Karel ja Kaimar siis ägib sinuga, nat- sinuga ka natuke siis jutte. No sinu enda võibolla tervise poole pealt olid siin ka natukene vigastatud, kuidas ennast tunned praegu? Tunnen hästi, eks, eks noored astuvad kandade peale, et kannad juba valutavad, jah. Aga hongeks mängu muidu on korras. Korras, jah. Mm-hmm. No euromängudes või euromängud ole vaatame siis ka võibolla saad ise natuke tagasi vaadata. Kuidas sa tunned võibolla, kuidas sa mängijana arenesid enda mängudega, milles sa võibolla kõige rohkem juurde said, mida nüüd siis Premium Liigas näidata? Ütleme kõrge tasemega mängud, eks annavad kõike juurde, et seal käib asi teises kiiruses ja kindlasti meie noored saavad ka sealt väga palju said juurde. Et see ongi põhiline, et mängus sõõdud kiirema ja kõik sa pead kohanema kähkusellega. Et see oli põhiline. Kuidas paides need töömeeleolud on ka praegu salale? Kas sa tunned kuidagi, et on meeskond kuidagi teissugune praegu? Ja, asjad lahad paremuse poole selles mõttes, et siseklima on hea, ütleme juba nende euromängude pealt, hotellis viibimised koos, sellised, et ütleme siis, ühtsustab siis võiskonda kõvasti. Mm-hmm. Aitäh sulle. Ja, minu poolt ka aitäh kõigile, thank you Ivanna sulle ja nagu öeldud, somme Paide linna meeskond levad ja Paides vastamise lähad ja avavila juba 17.30 ning kes ei peaks taadine jõudma, siis otsepilti näitab ka sokka näitab. Aitäh.